。各位参加2016亚太电子商务趋势论坛的朋友，大家好，我是新任的数位政务委员唐凤。相信在座有不少老朋友，也有一些初次相遇的新朋友。今天大家会在这里齐聚一堂，都是对未来有个共同的信念，那就是对电子商务发展的热情。在9月28日的2016 i m p a c t 高峰论坛上，张宏志老师提到，如果以淘宝为比较基准，上面大约有10亿件商品，除以13多亿人，人均商品比为 0.8 台湾虽然才 2,300 万人，露天拍卖就有大约1亿件商品，人均商品比为6。这样的比例在世界属于前段班。显示台湾电子商务已经相对成熟。在同一个场合，新加坡 g a r i n a 集团的总裁 Nick Nash 也说，电子商务是台湾未来最具发展潜力的产业。而根据世界经济论坛的评比，台湾在资通讯基础建设以及政府推动创新政策的积极度上，都名列世界前二十名，而且高达 98% 的台湾家户拥有。一百 megabits per second 的高速宽频。不过呢，台湾的数位经济发展，对于长期致力经营国际的业界朋友来说，我理解有很大的进步空间。比如说，国内现有法规的调整，长期追赶不上实物界的快速变化；又比如说，长期累积的制造业的思维，对人才培育。政策制定跟商业模式都形成制约。我在正式上任之前，曾经跟另外一位资深的政务委员请教，他说，数位国家创新经济是蔡英文总统相当重视的政策，希望我好好规划。不过，这件事只靠政府来做，是远远不够的。真正的关键是在座的各位，以及全球朋友们。的协力与支持，我想要健全发展数位经济 （digital economy）， 有两项不可或缺的基础，那就是平等而活跃的网络社会，以及开放治理的数位政府。前者，数位涵容 （digital inclusion） 指的是透过数位科技的运用，提供所有人公平的发展机会。以及更多元的社会参与管道。后者，开放治理 （open governance） 则是强化政府部门运用数位科技的能力，透过开放资料与开源精神来及时回应社会的需求。具体来说，我希望公部门跟民间朋友可以协力导入机器学习、网时整合这些系统。来带动相关人才的培育，我们也可以透过集思广益、公开透明的政策形成过程，来活络民间的力量。我们更可以透过完备的治理机制，在保障数位人权的同时，也协助商业活动更顺畅的进行。除了这些，我想还有很多可以建立伙伴关系的地方，等待我们一一去发掘、去突破。最后，请让我预祝本次论坛圆满顺利，希望日后还有更多彼此交流与合作的机会。谢谢大家。